హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను మంతులుగమ్మాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మేము కూడా బాగున్నాం అండ్ నిన్న వ్లాగ్ చూసారు కదండి మా హస్బెండ్ వచ్చారు జర్మనీ నుంచి అని పోస్ట్ చేశాను కదా అదే రోజు మేము భోజనాలు పెట్టుకుంటున్నామని చెప్పాను కదా సో అది ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను అండ్ మార్నింగ్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అండ్ కింద వంటలు అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాయి అండ్ మార్నింగ్ ఏ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి కుకింగ్ అది స్టార్ట్ చేసేసారండి అంటే అంతమందికి అవ్వాలి కదా సో భోజనాలు ఎంతమందికి ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మాట్లాడతాను అండ్ ఇక్కడ ఇంకా వర్కర్స్ ఎవరు రాలేదనమాట ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ అరౌండ్ సిక్స్ కో సిక్స్ థర్టీ కో తీస్ తీసిన వీడియో అనమాట సో కింద చిన్న బిట్ షూట్ చేసి ఇంకా పైకి వచ్చేసి మండే కదా లాస్ట్ కార్తీక సోమవారం అనమాట ఇంకా నేను స్నానం అది చేసేసి తలసినాను ఇంకా పూజ అది చేసుకుంటున్నా అప్పటికి అశిత ఇంకా లేవలేదు సో ఈ లోపు పూజ చేసేసుకుందామని అనుకున్నాను అండ్ దక్షిత్ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇంక ఇంట్లో మాకు ఒకరిని పట్టుకుని పని ఉండదు ఇంక మమ్మీ ఇంట్లో పని చూసుకుంటున్నారు అశిత పడుకుంది ఇంక నేను దేవుడి కదా అంతా క్లీన్ చేసుకొని ఇంకా పూజకు అంతా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాను సో కార్తీక మాసం మొత్తంలో అదే రోజు అనమాట నాకు కుదిరింది కంప్లీట్గా కూర్చొని అన్ని చదువుకొని పూజ చేసుకోవడానికి సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ ముందు రోజు వీడియోలో చెప్పాను కదా అసలు ఏం చేసాము ఏంటి అనేసి అండ్ ఈ రోజు అయితే ఇంకా మార్నింగే పూజ చేసుకున్నాను అండ్ పూజ అంటే ఏదో అన్ని సర్దేసుకొని దీపం వెలిగిచ్చేసి దండం పెట్టేసుకోవడం కాదు మమ్మీ అసలు ఊరుకూరాలు చేస్తే అన్ని చదవాల్సిందే అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒత్తులకి ఇవి తెప్పించాను కదా రౌండ్వి చక్కగా అందులో ఒత్తులు పెట్టేసి అందులో పెట్టి పెడితే ఆయిల్ అయ్యేంత వరకు హ్యాపీగా మనకి ఎడ్జెస్ కూడా నల్లగా అవ్వకుండా మంచిగా ఉంటున్నాయి ఆయిల్ అంతా అయ్యే వరకు మంచిగా వెలుగుతున్నాయి దీపాలు కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది నేను నీరూస్ డెకార్ పేజ్లో తీసుకున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో అని చెప్పాను కదా సో అవే అనమాట చాలా బాగా అనిపించాయి నాకు పెద్ద కుందులు పెట్టుకోవడానికి సైడ్వి ఉన్నాయి సెంటర్లో పెట్టుకోవడానికి ఇవి కూడా ఉన్నాయి సో ఎవరైనా తీసుకోపోతే ట్రై చేయండి నాకైతే చాలా బాగా వర్క్ అయినాయి తీసుకున్నప్పటి నుంచి చాలా అంటే క్లీనింగ్కి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది అనమాట ఎస్పెషల్లీ వెండు కుందులు పాడైపోతాయి కదా అవి కాలినప్పుడల్లా సో చాలా నీట్గా అనిపించాయి అండ్ మొత్తం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో పెట్టేసానండి లేదంటే లెంత్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా సో అందుకే ఇంకా ఫైనల్లీ అన్ని చదువుకున్నాక నా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంక కొబ్బరికే కొట్టేసి ఇంకా హారతి ఇచ్చేసి పూజ అయితే ముగించేసాను సో అశిత ఆ రోజు ఎందుకు లక్కీగా పొద్దున లేవలేదు అందుకే తొందరగా అయిపోయింది అండ్ దేవుడి దగ్గర అంతా మంచిగా పూజ చేసుకుని అలంకరించుకుంటే చాలా హాయిగా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా యాక్చువల్గా ముందు వరకు కార్తీక మాసం అంటే మంత్ మొత్తం చేసేవాళ్ళు మమ్మీ వాళ్ళే పొద్దున్నే తెల్లవారుజామునే రెండు మూడింటి లేచి తల స్నానాలు చేసి కాల దగ్గర ఒత్తులు పెట్టి ఇక్కడ ఇంట్లో పూజలు చేసుకొని శివాలయానికి వెళ్ళి చాలా బాగా చేసేవారు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే హెల్త్ అంత సపోర్ట్ చేయక మండేస్ మెయిన్ గా అలా చేసుకోవడం అండ్ ఇది వరకు కాల స్నానానికి కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు అంతా వాటర్ అంతా పాడైపోయి స్కిన్ డిసీజెస్ అవి వస్తూ ఉన్నాయి కదా ఇంక అందుకని ఇంటి దగ్గరే చేసుకుంటున్నారు అనమాట అండ్ ఎస్పెషల్లీ మేము వచ్చాక మా మమ్మీకి ఆ టైం కూడా దొరకట్లేదు పిల్లలతో ఇంట్లో పనితోనే సరిపోతుంది అండ్ ఇంట్లో దీపం పెట్టుకున్నాక తులసి అమ్మ దగ్గర కూడా దండం పెట్టేసుకున్నాను అండ్ ఈలోపు మమ్మీ ఇంట్లో పని అంతా చేసేసుకున్నారు 
అండ్ మీకు గుర్తుందా ముందు నిన్న కాక అంతకు ముందు బ్లాగ్ లో నేను ఫ్లవర్స్ అన్ని గుర్చేమో నైట్ తీసుకొచ్చి అని చెప్పాను కదా సో ఇలా ఇంట్లో ఫొటోస్ కి దేవుడు ఫొటోస్ కి వేయడానికి అనమాట అండ్ బయట గుమ్మాలకి దండలు గుర్చడానికి యాక్చువల్ గా ఇలా ఎవరైనా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకైనా దేవుడికైనా సరే ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ లాంటివి వేయకూడదు అని అంటారు మా ఇంట్లో అయితే అసలు వేయరు ఖాళీగానే ఉంచుతారు కానీ ఫ్లవర్స్ లేకపోతే అలాంటివి అసలు వేయరు వేయకూడదు అంటారు ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలీదు సో అది ఎంతవరకు నిజం అనేది కూడా నాకు తెలియదు బట్ వేయకూడదు అంటే అది ఫాలో అవుతాం అనమాట అండ్ ఇక్కడ హాల్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్ని వేసేసాను చూసారు కదా నైన్ థర్టీకి నాకు పూజ మొత్తం ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అనమాట ఇంకా అప్పటికి ఇంక ఫ్రీ అయిపోయాము ఆ రోజు ఉపవాసం ఉన్నాం కాబట్టి ఇంక బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఏం లేదు ఇంట్లో అండ్ ఈవినింగ్ నేను మా హస్బెండ్ ఫాస్టింగ్ ఉన్నాం కాబట్టి టెంపుల్కి వెళ్ళి మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించుకోవాలి కదా అందుకే ఇంకా మార్నింగే నెయ్యిలు అవి కూడా నానబెట్టేసుకున్నాను అన్ని చాలా లిస్ట్ ఆ రోజు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అన్ని లిస్ట్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇది చేయాలి దీని తర్వాత ఇది చేయాలి అని చెప్పి లేదంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఆ కంగారులో చాలా వరకు మర్చిపోతాను అసలు ఈ మధ్య మెమరీ చాలా లూజ్ అయిపోతున్నాను అసలు హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇది కూడా చాలా వరకు గుర్తుండట్లేదు ఏంటిది చూపించరా పచ్చడి ఏది ఫ్రైడ్ రైసా అండ్ ఆల్మోస్ట్ వంటలన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ మా స్టాఫ్ అనమాట ఆ రోజు షాప్ అయితే తీయలేదు ఎందుకంటే మాకు ఖాళీ ఉండేది కదా భోజనాలు వడ్డించడంలో సో అందరూ వచ్చారు చాలా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళైతే అండ్ లాస్ట్గా ఇంకా మిగిలింది ఒకటి బజ్జీ అండ్ చిప్స్ ఉంటాయి కదా పాపర్స్ లాంటివి సో అవి మాత్రమే లాస్ట్లో వేద్దాం అన్నట్టు ఇంకా ఆపారు అవి లాస్ట్లో వెళ్ళే ముందు వేసారనమాట సో ఇక్కడ అదే షూట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను కిందకి రెడీ అయిపోయి వచ్చాను ఎందుకంటే దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి కదా అందుకోసం అనమాట సో ఇక డాడీ అదే ఆ పల్లెంలో అరిటాకు రెడీ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా టెంపుల్ దగ్గర అనుకున్నాం కానీ అక్కడ అసలు అంత ఖాళీ ఉండదు అండ్ లోపల వరకు ఎలో చేరు కదా సో ఇంట్లోనే దండం పెట్టుకున్నావు కాబట్టి ఇంట్లో పెట్టేసా అని చెప్పారు ఇంకా ఎలానో నైవేద్యం పెట్టేసి ఇంకా అప్పుడు అన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టు రెడీ అయ్యామన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది వంటలన్నీ చాలా టేస్టీగా వచ్చాయండి తిన్న వాళ్ళందరూ చెప్పారు అండ్ ఇంతకీ ఎంతమందికి భోజనం అని చెప్పలేదు కదా సో ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకు వచ్చాయి వంటలన్నీ సో ఇక్కడ అన్నీ రెడీ చేశారు ఏమనుకోద్దు నా వాయిస్ కొంచెం పోతుంది అనమాట అందుకే వాయిస్ ఓవర్ సరిగా రావట్లేదు అండ్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ట్రక్లోకి ఎక్కిచ్చేశారు తీసుకెళ్ళడానికి మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న శివాలయం దగ్గరలో ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది లాస్ట్ టైం ఒకసారి పెట్టామన్నమాట అక్కడే అండ్ ఎందుకు భోజనాలు ఇవన్నీ అంటే నాకు బేసిక్గా శివుడు అంటే ఇష్టం అని మీ అందరికీ తెలుసు నేను జర్మనీలో ఉన్నప్పుడు అంటే మేము ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అయ్యాక ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఒక వన్ ఇయర్ వరకు ఉన్నాం జర్మనీలో ఆ టైంలో నేను ఖాళీగా ఉన్నా అనమాట జాబ్ లేకుండా వండర్గా ఉండలేక ఆ ప్లేస్లో నేను రీసెల్లింగ్ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అప్పట్లో కొత్త అనమాట 
అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సో స్టార్ట్ చేసుకుని ఆ మనీ అంతా సేవ్ చేసుకున్నాను సో అవి నా ఫస్ట్ సేవింగ్స్ లాగా అంటే పెళ్ళి అయ్యాక అంతకుముందు నేను జాబ్ చేసిన అది నా ఫస్ట్ సేవింగ్స్ లాగా అనమాట సో స్టోరీ కంటిన్యూ చేస్తాను ఇక్కడ పెట్టిన ఐటమ్స్ అన్నీ దేవుడి దగ్గర పెట్టేసుకొని ఇంకా మంచినీళ్ళు అది పెట్టేసి ఇంకా హ్యాపీగా దన్నం పెట్టుకొని ఇంకా నేనైతే స్టార్ట్ అయ్యాను అచ్యుతాన్ని చూసుకుంటూ మమ్మీ ఇంట్లో ఉన్నారనమాట ముందు నువ్వు వెళ్ళు అక్కడ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకుని తర్వాత నేను వస్తాను అచ్యుతాన్ని పడుకోబెట్టి అని చెప్పి అచ్యుత పడుకోకపోతే మళ్ళీ అదొక ప్రాబ్లం కదా ఏడుస్తూ ఉంటుంది అందుకనే ముందు నేను నైవేద్యం పెట్టేసుకొని నేనైతే స్టార్ట్ అయిపోయాను అనమాట హాయ్ అండి హలో సో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇప్పుడైతే మేము రెడీ అయిపోయాము ఇంకా దేవుడికి నైవేద్యం కూడా దండం పట్టేసుకున్నాను ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట మా హస్బెండ్ వాళ్ళు రావడానికి నాకు తెలిసి ఇంకో వన్ అవర్ పైన పట్టేచ్చాము వన్ అవర్ అలా పట్టచ్చు సో భోజనాలు అన్నీ ఎక్కిస్తున్నారు ఇంక మేమైతే అక్కడికి స్టార్ట్ అయిపోతాం కళ్ళు చూసారు అదే ఇంక కళ్ళా ఉన్నాయి నిద్ర సరిపోక త్రీ డేస్ నుంచి కంటిన్యూస్గా స్లీప్ లాగ్ అనమాట అందుకే లోపలికి వెళ్ళిపోయి సో ఇలా సింపుల్గా రెడీ అయిన కుదిరితే సారీ ఫుల్ వ్యూ షేర్ చేస్తాను లేదంటే మీరు బ్లాగ్లో చూద్దురు కానీ సో అదే అండి ఇప్పుడైతే అక్కడికి స్టార్ట్ అయిపోతాం రిలేటివ్స్ అందరు కూడా అక్కడికే వచ్చేస్తారు భోజనానికి రమ్మని చెప్పాం కదా సో ఎలా జరుగుతుంది ఏంటనేది చూడండి బ్లాగ్లో మాట్లాడతాను డీటెయిల్స్ అన్ని అండ్ ఇక్కడైతే ఇంకా నేను వచ్చేసాను యాక్చువల్గా ఆ రోజు లాస్ట్ సోమవారం అవడం వల్ల చాలా చాలా బిజీ ఉందనమాట ఎంత బిజీ అంటే నేను చెప్పలేను బస్సెస్ కంటిన్యూస్గా వెళ్తూనే ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి ఆదిలక్ష్మి అమ్మవారి గుడి శివాలయం దగ్గర మిడిల్లో ఒక ప్లేస్ అనమాట ఇదే ప్లేస్లో పెట్టాం లాస్ట్ టైం కూడా సో ఇక్కడ ఏంటంటే హౌసెస్ మధ్యలో కొంచెం సఫిషియంట్గా ఉంటుంది టెంట్ అవన్నీ వేసేసుకొని ఇంక ఇక్కడే పెట్టేసుకున్నాం అన్నీ తీసుకొస్తున్నారు వీళ్ళందరూ మా షాప్లో వర్కర్స్ అండి చాలా హెల్ప్ చేశారు లాస్ట్ వరకు అంతా చేయడానికి సో అన్నీ తీసుకొచ్చేశారు అండ్ చెప్పాను కదా ఇందాక స్టోరీ అలా రీసెల్లింగ్ చేసి ఆ మనీ మొత్తం సేవ్ చేసుకున్నా అనమాట అక్కడ ఉన్నప్పుడు అంటే వెళ్ళంగానే స్టార్ట్ చేయలేదు జర్నీ వెళ్ళంగానే అదంతా ఫోన్లోనే కాబట్టి ఏదో చేద్దాం అన్నట్టు ఐ థింక్ అరౌండ్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ చేశాను వచ్చేసే ముందు అనమాట సో చేశాక ఆ మనీ మొత్తం నా దగ్గర సేవింగ్స్ అయి ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ జర్మనీలో అకౌంట్ కాదు కదా ఇండియన్ అకౌంట్ కదా సో ఆ మనీ మొత్తం మేము ఇండియా వచ్చేటప్పటికి కార్తీక మాసం ఆ టైంలో అయిపోయింది దగ్గర వచ్చింది అనమాట సో ఇంకా అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఆ మనీతో భోజనాలు పెట్టాలి అందరికీ అని చెప్పేసి నా మనీతో నేను సేవ్ చేసుకున్న మనీతో పెట్టాలి అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో అప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ ప్లేస్లోనే పెట్టాము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనుకుంటా సారీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనుకుంటా పెట్టింది ఎందుకంటే సెవెంటీన్లో వెళ్ళి ఎయిటీన్లో వచ్చాము సో ఎయిటీన్లో ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ మెంబర్స్కి పెట్టామన్నమాట భోజనాలు చాలా 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 హ్యాపీ అనిపించింది అప్పుడు అప్పుడు సేమ్ ఇలాగే కార్తీక మాసంలోనే పెట్టాము అండ్ దాని తర్వాత నైన్టీన్లో నా స్టడీస్కి వెళ్ళిపోయాను సో ఆ ఆ బిజీలో ఆ ఆ ఇయర్ పోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చాక కరోనా కంటిన్యూస్గా సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటూనే ఉండేదాన్ని బట్ ఎప్పుడు కుదరలేదనమాట కరోనా వల్ల ఇలాంటివి ఏమీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అండ్ లక్కీగా ఈ ఇయర్ చాలా లక్కీ ఒకసారి అయితే నేను ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నాను అప్పుడు అవ్వలేదు అండ్ ఈ ఇయర్ ఎలా అయినా సరే కార్తీక మాసంలో ఉంటాను ఎలా అయినా చేయాలి అన్నట్టు చాలా స్ట్రాంగ్గా అనుకున్నాను అండ్ ఈ ఇయర్ కూడా నేను నేనంటూ ఏదో కొంచెం ఎర్న్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ మనీతో చేయాలి అన్న ఇదితోనే స్టార్ట్ చేశాను అండ్ కార్తీక మాసం ఫస్ట్ డే నుంచి అనుకుంటూ ఉన్నాం ఈ రోజు పెట్టాలి ఆ రోజు పెట్టాలి అని అండ్ నేను నేను అంటే మా హస్బెండ్ టికెట్ చేసుకున్న రోజు అంటే తను ఇండియాకి ట్రావెల్ అయ్యే రోజు లాస్ట్ డే అని నాకు గుర్తులేదనమాట సో తను అన్నారు నువ్వు చెయ్యి నువ్వు చేస్తే మేము చేసినట్టే నా గురించి ఏం పెట్టుకోకు అని బట్ అనుకోకుండా ఎవ్రీ వీక్ ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి రావడం అది అలా చివరికి తను వచ్చే రోజే లాస్ట్ మండేకి పోస్ట్ పోన్ అయింది అనమాట అండ్ ఈ అకేషన్ అయ్యేంత వరకు కూడా నాకు చాలా కంగారు ఈ ఇయర్ మిస్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎక్కడ ఉంటామో అసలు జర్మనీ నుంచి ఆ టైంకి వస్తామో లేదు మిస్ అయిపోతాము అన్న ఇదితో ఉండేదాన్ని బట్ లక్కీగా చాలా బాగా జరిగింది అండ్ లాస్ట్ టైం ఏమైందంటే మేము థౌజండ్ మెంబర్స్కి అని చెప్పాను కదా అదే టైంలో టెంపుల్లో కూడా భోజనాలు పెట్టడం అండ్ అప్పుడు జనం చాలా తక్కువ వచ్చారు సో మాకు చాలా టైం పట్టింది అంటే వండిచ్చినవన్నీ పెట్టడానికి చాలా టైం పట్టేసింది అనమాట ఈవినింగ్ వరకు బట్ ఈ టైం అయితే ఈసారి అయితే అలా కాదు మేము అరౌండ్ లెవెన్
సో అవి ఇవి కూడా జరుగుతాయి కదా నాకు అదొక టెన్షన్ అనమాట అవుతాయా ఎలాగా అండ్ ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంత జనంలో ఈ ప్లేస్లో ఎలా తెలుస్తుంది జనాలకి ఫస్ట్ శివాలయం దర్శనానికి వెళ్తారు అక్కడ తినేసి వస్తే ఇక్కడ అవుతాయా మా డాడీని అడుగుతూనే ఉన్నాను అంత బాగానే అవుతుంది అంత బాగానే అవుతుంది చాలా టెన్షన్ పడ్డాను అనమాట బట్ లక్కీగా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయాయండి చాలా చాలా బాగా జరిగింది నాకైతే అండ్ దేంట్లోనూ రాని సాటిస్ఫాక్షన్ ఒకరికి అన్నం పెట్టిన దాంట్లోనే వస్తుంది అది చాలా మందికి అనిపిస్తుంది అండ్ నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది మా హస్బెండ్ నేను కూడా అదే అనుకుంటూ ఉంటాము అండ్ ఇలాంటివన్నీ మా పేరెంట్స్ నుంచే నేను నేర్చుకున్నానండి చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెరిగేది వాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళని చూసే చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాము మా పేరెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా అందరికీ అవి ఇవి పెట్టడం అవి ఇవి చేయడం అండ్ భోజనాలు ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి మా ఇళ్ళల్లో సో అలా మా పేరెంట్స్ని చూసి మేము నేర్చుకున్నాము అండ్ మమ్మల్ని చూసి మా పిల్లల్ని నేర్చుకోవాలి ఇలాంటివి అన్నట్టు మోస్ట్లీ అంటే ఎక్కువ దానాల్లో నేను అన్నదానమే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను అదే బెటర్ అనిపిస్తుంది అండ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా ముసలి వాళ్ళు కలిసిన చాలామంది డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు కదా నేను వాళ్ళని చూస్తాను డబ్బులు అయితే మ్యాక్సిమం ఎవరికి ఇవ్వను అంటే అన్లెస్ అక్కడ దగ్గర ఏం లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా ఫుడ్ ఇప్పించడానికి ట్రై చేస్తాను తప్ప అమౌంట్ గమ్మని ఇవ్వను నాకు అక్కడ కుదరకపోతే అమౌంట్ ఇస్తాను తప్ప లేకపోతే ఇవ్వను సో అది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది కాబట్టి నేను అలా ఫాలో అవుతాను అండ్ ఇక్కడ స్వీట్ వచ్చేసి రవ్వ కేసరి కందా బచ్చలి చాలా మంచిది అంట ఖచ్చితంగా తినాలి కార్తీక మాసంలో అంటారు అందుకనే అది వండిచ్చాము అండ్ కంప్లీట్గా రైస్ ఎందుకు అని చెప్పేసి ఫ్రైడ్ రైస్ ఒకటి తీసుకున్నాము అండ్ రైస్ అయితే బ్యాచెస్గా పెట్టారనమాట అండ్ ఇక్కడ కర్రీ వచ్చేసి వంకాయ బఠానీ బంగాళదుంప అండ్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ పచ్చడి ఒకటి సాంబార్ అండ్ ఇంకా పాపర్స్ ఏమంటారు అట్టికే బజ్జీ ఇంకా అవుతున్నాయి అనమాట అవి వచ్చాక తీసుకొస్తారు అండ్ అలా స్టార్ట్ చేసాము నేను అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పెట్టినప్పుడు మా మావయ్య అత్తయ్య కూడా వచ్చారనమాట అండ్ ఇయర్ అత్తయ్యని రమ్మనం కానీ కొంచెం నడునొప్పిగా ఉందని రా రాలేదు ఇంకా మా హస్బెండ్ వచ్చే టైం వరకు ఇక్కడ వడ్డిస్తూ ఉన్నాము అండ్ బ్యానర్ కూడా చెప్పాను కానీ బ్యానర్ కొంచెం లేట్గా వచ్చిందనమాట అండ్ ఫుల్ కంగారు కంగారుగా ఉన్న నేనైతే ఇంకా రిలేటివ్స్ ఎవరు కూడా రాలేదు చాలా ఎర్లీగానే భోజనాలు పెట్టడం స్టార్ట్ చేసేసాము ఎందుకంటే టెంపుల్కి మార్నింగే వచ్చేస్తారు కదా పంచారామాలు వెళ్ళే వాళ్ళు బస్సెస్ అన్నీ చాలా వరకు అవే ఉంటాయి అండ్ అందరూ చాలా బాగా తిన్నారు అండ్ చాలా మంది మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు ఫుడ్ చాలా బాగుందమ్మా అడిగి మరీ వేయించుకున్నారు వచ్చి అండ్ వీళ్ళిద్దరూ మా అత్తలు అనమాట మా మేనమామ వైఫ్లు అండ్ అండ్ ముందు రోజు నేను చెప్పాను కదండి సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కుదిరితే రండి అని చాలా మంది వచ్చారు అండ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కొంతమంది పర్సనల్ గా మీట్ అయ్యారు అండ్ నేను ఇక్కడ ఎవరు లేనప్పుడు ఇంటికి కూడా వచ్చి మీట్ అయ్యారు అంటే వీడియోస్ లో చూస్తూ ఉంటారు కదా సో మా ఏరియా వాళ్ళైతే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వచ్చి ఏజ్డ్ వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరూ అసలు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అంటే వీడియో చూసి నిజంగానే మీట్ అవ్వడానికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూడా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు వచ్చి వీడియోస్ చూస్తామమ్మ బాగా చేసుకుంటున్నాం అది ఇది అంటే అసలు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే లెవెల్ మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఎస్పెషల్లీ మా హస్బెండ్ అయితే అసలు మామూలుగా కాదు తన ఆనందం అంతా ఇంత కాదు కొన్ని బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయినా ఇలాంటివి చూసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ మీట్ అయిన మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ని చూపిస్తాను మీకు సో ఆవిడైతే అబౌ సిక్స్టీ అనమాట ఇద్దరు మీకు చూపిస్తాను వాళ్ళని వచ్చి రాగానే అశీతాన్ని పట్టుకొని అన్ని పట్టుకొని అసలు అంకుల్ అంటే ఇద్దరు అసలు ఎంత ప్రేమగా ఎంత బాగా మాట్లాడారంటే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదనమాట ఫస్ట్ వచ్చాక వాళ్ళనే మీట్ అవ్వడం ఆంటీ నా కోసం చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు యాక్చువల్గా వేరే నెక్స్ట్ డే వద్దాం అనుకున్న అమ్మ ఈ రోజు ఖాళీ ఉండదని బట్ నీ కోసం వీడియో చూసి వచ్చాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో చూస్తాం దక్షిత్ పుట్టినప్పటి నుంచి అని ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడారో చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇదిగోండి ఆ ఆంటీనే అనమాట వచ్చి మాట్లాడి చక్కగా ఫొటోస్ తీసుకొని అన్ని మాట్లాడారు చక్కగా బోన్ చేసి వెళ్ళారు సో ఫస్ట్ మీట్ అయింది ఆవిడనే అసలు ఎంత హ్యాపీ అనిపించిందంటే అప్పటి వరకు ఉన్న టెన్షన్ అంతా సగం పోయింది అండ్ భోజనాలు కూడా చాలా బాగా జరిగాయండి యాక్చువల్గా అయితే ఎంతమందికి పెట్టినా అలా పెడుతూనే ఉండాలనిపిస్తుంది బట్ మనం ఉన్నంత వరకే పెట్టగలం కదా సో అయిపోయాయి కూడా నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇ
అండ్ బ్యానర్ అయితే కొంచెం లేట్గా వచ్చింది అనమాట నేను ముందు రోజు మర్చిపోయాను ఈ మా హస్బెండ్ రావడం ఈ సరుకులు తెచ్చుకోవడం ఈ హడావుల్లోనే ఉన్నాం సో బ్యానర్ పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ ఎవరికీ తెలియట్లేదు అనమాట మెయిన్ చెప్పి అన్నదానం రండి అంటే తప్ప ఎవరికీ తెలియట్లేదు అందుకనే బ్యానర్ వేయించి అప్పటికప్పుడు తీసుకొచ్చాము కొంతమంది అడుగుతున్నారు దేనికి పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫంక్షన్ ఏమో అని మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట వెళ్ళే వాళ్ళకి సో మళ్ళీ అది తెలియదు ఎవరు రారని చెప్పి మేం పిలవడం అండ్ అలా చూసారు కదా ముందు రోజు బ్లాగ్లో ఇంక మా హస్బెండ్ రెడీ అయ్యాక తనని తీసుకొని నేను ఫాస్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసాము అండ్ వచ్చి అందరం వడ్డిచ్చారు అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అసలు అంత ఫాస్ట్గా అయిపోతే భోజనాలు అని అనుకోలేదు అరౌండ్ టూ థర్టీ త్రీ కల్లా మొత్తం అన్నీ ఫినిష్ అయిపోయి ఆ చివరి వరకు లైన్ ఉందన్నమాట సో చాలా సాటిస్ఫైడ్గా అనిపించింది అండ్ ఈ తాతయ్య డాక్టర్ తాతయ్య మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అనమాట నాకు మావయ్య అవుతారు తాతయ్య అవుతారు మా హస్బెండ్ని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు అండ్ మా డాడీ అయితే ఫుల్ బిజీ ఉన్నారు అంటే ఏదన్నా కావాలంటే తీసుకురావడం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అలా ఉంటాయి కదా సో దానికోసం అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు అండ్ అందరూ వచ్చారండి పిలిచిన వాళ్ళు సో సో సాటిస్ఫైడ్ అండ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఇంకొకటి ఎవరైనా ఇలాంటివి చేయాలనుకున్నా అన్నదానం చేయండి అండ్ ఇంకొకటి మా మదర్ నాకు చెప్పేది ఏంటంటే మనం అన్నదానం చేసే స్టేజ్లో లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఎక్కడైనా అన్నదానం జరుగుతున్నప్పుడు కానీ భోజనాలు ఎవరైనా పెట్టుకుంటున్నప్పుడు కానీ పెరుగు కొంచెం దానం చేసినా చాలా ఫలితం అని చెప్తారు మమ్మీ సో అది ఎంతమంది తెలుసో నాకు తెలియదు షేర్ చేయాలనుకున్నాను చెప్పాను అండ్ ఇక్కడ మా హస్బెండ్ అంటున్నారు చాలా బాగా మేనేజ్ చేసావు బుజ్జి అన్ని ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి అందరు చెప్తున్నారు బాగానే ఉండిచ్చావు అని అది ఇదే అని చెప్తున్నారు అండ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మేము కూడా అందరూ చాలా హ్యాపీ అండ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను చెప్పినందుకు అంత దూరం నుంచి వచ్చి మీట్ అయ్యి చాలా కొంతమంది మీట్ అవ్వలేని వాళ్ళు వేరే ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మెసేజ్లు చేశారనమాట అయ్యో అక్క మేము మిస్ అవుతున్నాము మేము వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అని సో ఆ మాట అన్నారు అందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చెల్లి మిస్ అయిపోయింది అనమాట దక్షిత్ నిద్ర లేదు అండ్ ఫుడ్ తినలే సరిగా ఇంకా నేను చూసుకొని ఇంట్లోనే ఉంటాను నువ్వు వెళ్ళు వాడు వస్తే అక్కడ కుదరదని చెప్పేసి ఇంకా చెల్లి ఒకతే ఉండిపోయింది చెల్లి దక్షిత్నే మేము మిస్ అయ్యాము అశిత కూడా మాతో పాటే ఉంది తీసుకొచ్చేసాం అనమాట చాలా కామ్గా సెటిల్గా కూర్చొని ఉంది అండ్ అలా అన్నదానం జరిగిందండి అయిపోయి కయ్యు అయిపోయా అప్పుడే అనిపించింది అందరూ పాల్గొన్నారు అంతా మంచిగా జరిగింది అండ్ మీలో ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఈ వీడియో చూసినట్టయితే కమెంట్స్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ నాకు మెసేజ్ చేయండి ఒకసారి అండ్ ఇంటికి వచ్చి మీట్ అయిన వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము మీ వల్ల అండ్ మీ అందరి వల్ల ఇది కూడా పాసిబుల్ అయింది సో క్రెడిట్ అంతా మీకు కూడా వెళ్తుంది సో ఇలా కార్తీక మాసంలో ఒక మంచి రోజు ఇలా ఎండ్ చేసామన్నమాట సో భోజనాలు అన్నీ అయ్యి ఇంక మేము ఆ రోజు ఉపవాసంలో ఉన్నాం కాబట్టి నేనైతే ఏం టేస్ట్ చేయలేదు అందరూ చెప్పినప్పుడు వినడం తప్ప నేనైతే స్పెషల్గా ఏం టేస్ట్ చేయలేదు ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి వంటలు అన్నీ అయిపోయి ఇంకా జనం వస్తూనే ఉన్నారనమాట ఇంకా అయ్యో అనిపించింది ఇంకా పెరుగు తీసుకొచ్చి దాన్ని మజ్జిగలా చేసి ఇంకా వచ్చిన వాళ్ళకి మజ్జిగ అది సర్వ్ చేసాము కొంచెం కొంచెం సేపు అండ్ ఇంకా అరౌండ్ త్రీ త్రీ థర్టీ ఆ టైంకి మొత్తం ర్యాప్అప్ చేసేసాము అనమాట అంత సక్సెస్ఫుల్గా బాగా జరిగింది గాజులు తీసుకుని అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలకి పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అమ్మవారిని అండ్ అక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాక ఇక్కడ పక్కనే ఆదిలక్ష్మవారి టెంపుల్లో గాజులు ఇస్తున్నారని చెప్పి ముత్తైదులకి ఇంకా వెళ్ళి మా హస్బెండ్ నేను ఇంకా శివాలయానికి అయితే ఈవినింగ్ వెళ్తాం కదా అని వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని ఇంకా గాజులు అది తీసుకొని ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి కాసేపు రెస్ట్ అయ్యాము అండ్ ఆ రోజు మొత్తం ఏం చేసామో నిన్న బ్లాగ్లో ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదా అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడ ఏం చేసేస్తున్నాను హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు అండ్ సీ ఆల్ ఇన్ టుమారోస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బై టేక్ కేర్